O presidente Jair Bolsonaro cumpriu hoje a primeira agenda oficial fora de Brasília desde a derrota nas urnas. Bolsonaro participou de uma cerimônia militar e depois demonstrou apoio a um grupo que pedia golpe de Estado em frente ao local do evento. O presidente Jair Bolsonaro foi de helicóptero à Academia Militar das Agulhas Negras em Resende, no Rio de Janeiro. Na chegada, caminhou até a porta do quartel para acenar a apoiadores que gritavam Eu autorizo, em referência a um golpe militar. Em destaque em frente aos manifestantes, havia uma faixa com os dizeres. Bolsonaro acione as Forças Armadas contra a fraude das urnas. O local é base de um acampamento golpista. Se ele vier na frente de uma dessas manifestações e não só olhasse ou acenasse, mas falasse, falasse as palavras que os apoiadores querem ouvir, conclamasse o golpe de Estado ou afirmasse que as urnas foram fraudadas, se ele fizer qualquer uma dessas coisas, ele sabe que há uma chance grande de ir preso. Porque a gente tem uma justiça eleitoral que está em cima disso, a gente tem uma justiça que funciona, um STF. Ele sabe que ele não pode pisar fora da linha dessa maneira. O que resta para ele, portanto? Resta o silêncio cúmplice. Em seguida, Bolsonaro participou da formatura de 385 aspirantes a oficial do Exército, mas não discursou e nem falou com a imprensa. Ele estava acompanhado do vice-presidente Hamilton Mourão e do ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Há poucos dias, Mourão chegou a afirmar que o presidente estava com uma infecção bacteriana nas pernas, mas não houve confirmação oficial do Palácio do Planalto. Essa foi a primeira aparição pública de Jair Bolsonaro fora de Brasília depois da derrota nas urnas. A agenda do presidente também anda esvaziada. Durante todo este mês, ele esteve no Palácio do Planalto apenas três vezes. A última vez que Bolsonaro falou diante da imprensa foi em 1 de novembro, quando se limitou a agradecer os votos recebidos. No dia seguinte, fez um vídeo pedindo o desbloqueio das estradas. O comportamento recluso contrasta com a postura habitual dele, que interrompeu as lives semanais e reduziu as postagens nas redes sociais. Estamos à deriva, sim. O barco Brasil, o navio Brasil à deriva, ele não é tão diferente assim do Brasil que supostamente tinha. Um presidente, que é antes do segundo turno das eleições, o Bolsonaro, ao menos, a agenda pública tinha. Agendas muito mais de campanha, vamos ser sinceros. Né? Grande parte do governo Bolsonaro, das atividades do presidente, consistiam em atos de campanha. Isso não só no tempo eleitoral, isso desde mais de dois anos aí, basicamente, o presidente se dedicava à campanha e a aparecer nas redes sociais, a tentar mobilizar sua base. E foi basicamente assim que ele passou os quatro